benvenuti. Spero che questa rubrica, per così dire, dedicata a storie brevi, tratte dai quotidiani nazionali, vi stia piacendo. Di sicuro sta piacendo a me riportare alla luce storie che avevo dimenticato. Eh, Molte, come detto in precedenza, sono inquietanti, ma altre, oltre all'elemento, diciamo, sinistro, portano un qualcosa che definirei quasi tragicomico. Questa volta la vicenda che mi accingo a riportarvi è accaduta a Torino nel 1931. È una storia che reputo intrigante e per certi versi anche divertente. Una storia che ha poco a che fare con l'ispiegabile, suppongo, ma la cosa più divertente, come detto su Telegram quando l'ho raccontata per la prima volta, è che quando avrò finito di raccontarvela saremo tutti più confusi di prima. Di sicuro è una storia nella quale non mancano i brividi, o meglio, non mancarono per quelli che probabilmente la vissero. Pensate un po', abbiamo un morto che non sembra morto. Alcuni testimoni eh, del decesso, la registrazione della salma all'obitorio, eppure il tizio torna a casa tutte le sere e qualcuno giura addirittura di averlo visto in trattoria ancora sporco di fango. Una storia che reputo meravigliosa e quindi passo alla lettura dell'articolo. Da qualche giorno, in un caffè del centro e precisamente in quello posto all'angolo di via Milano e via Corte d'Appello, il tema di conversazione di un gruppo di clienti che sono soliti radunarsi in una saletta appartata era dato da un fatto strabiliante che si diceva avvenuto nella sala anatomica degli istituti di medicina legale. Un operaio, trovato assiderato sulla sponda della Dora e dichiarato defunto, sarebbe stato trasportato al Valentino e deposto sul tavolaccio fra due altri cadaveri il morto era sporco di terriccio e sulla faccia conservava ancora un sottile strato di brina e perciò il custode servendosi di una spugna che aveva immersa in un mastello di acqua calda si era accinto a ripulirlo con suo grande spavento il morto sottoposto a quel massaggio si era mosso ad un tratto aveva aperto gli occhi e facendo forza sui gomiti si era seduto sul tavolato volgendo in giro uno sguardo esterefatto il custode che era abituato a trattare con soggetti docili che si lasciavano voltare e rivoltare e perfino squartare senza aprire bocca davanti a quell'originale che si comportava in modo così diverso dagli altri era rimasto allibito senza neppure avere la forza di fuggire egli sapeva di avere la porta alle spalle e altro non desiderava che raggiungerla nella tema di venire afferrato dal defunto ma le sue gambe erano diventate come di piombo. In contrasto con la sua volontà, egli era rimasto inchiodato sul posto, con la gola contratta, impossibilitato a gettare un sol grido. I clienti del caffè discutevano animatamente di quel caso più unico che raro e analizzavano le emozionanti sensazioni che dovevano aver provato il nuovo Lazzaro nel ritornare in vita nella sala anatomica a fianco di due autentici morti e il custode che, in tutta la sua carriera, non era mai stato testimone di un caso simile. Che l'avventura non fosse autentica non vi era neppure da dubitare. Del resuscitato veniva fatto nome e cognome. Si trattava di un certo Giovanni Bellato che abita in un gruppo di case popolari e ad avvalorare la veridicità dell'episodio c'era un amico di lui, un falegname che affermava di averlo visto defunto nella cassa all'atto in cui lo portavano al Valentino. Costui, anzi, per completare l'emozionante fatto, aveva narrato come una settimana dopo la scomparsa dell'amico, per soffocare il dolore provato, era seduto davanti a un piatto di pasta asciutta quando si era visto d'improvviso comparire davanti l'amico stesso. In preda a vivissima emozione, egli si sarebbe messo a gridare e a fare gli scongiuri perché quel fantasma, non poteva non crederlo tale, ritornasse nel regno delle ombre e lo lasciasse mangiare in pace. C'era voluto del bello e del buono a persuadersi che l'uomo, da lui veduto morto, era tornato più vivo che mai. Queste circostanze animavano la conversazione dei clienti del caffè. Si passavano in rivista i casi di morte apparente verificatisi nel passato, si parlava della catalessi, che dà al corpo la rigidità cadaverica senza, per questo, togliere al disgraziato la facoltà di udire quanto avviene intorno a lui ed un mondo di altre interessanti considerazioni che facevano accapponare la pelle ai presenti. Un fatto simile non poteva non interessare il cronista. 
Una visita nell'esercizio a cui abbiamo accennato bastava a confermare l'episodio in tutti i suoi particolari, ma si trattava sempre di racconti fatti da altre persone. Al giornalista interessava di poter parlare direttamente col morto, raccogliere da lui le sue particolari sensazioni quando, ritornando in vita, si era trovato nudo su di una lastra di marmo in poco piacevole compagnia di cadaveri. Intanto, alle case popolari, dove abitava il bellato, il cronista non riusciva a trovarlo. Poteva solamente parlare con la portinaia, la quale assicurava che l'operaio, il quale abita solo, era regolarmente rincasato tutte le sere. Un'assenza di oltre una decina di giorni, dopo il suo ritorno alla vita e sarebbe stato curato in una clinica, non avrebbe potuto certo passare inosservata. Questo primo risultato dell'indagine sconcertava la convinzione del giornalista, il quale, messo sulla china del dubbio, si recava senz'altro negli istituti del Valentino. Nessuna testimonianza poteva riuscire efficace quanto quella del custode, cioè dell'uomo che alla scena della resurrezione avrebbe assistito, con indicibile sgomento. E il custode ha ascoltato con interesse la storia miracolosa, cercando di mantenere davanti a chi lo interrogava in contegno impassibile. Non è che i segni di una viva emozione suscitata dalla rievocazione di quella macabra scena minacciassero di scomporgli la fisionomia, ma egli si conteneva per non scoppiare da ridere. Un morto che parte da questo luogo con le sue proprie gambe è una cosa veramente eccezionale. Di qui i morti se ne vanno tutti, ma solamente col carro che li porta al cimitero. Si tratta, disse, evidentemente di un uomo che ha fatto un brutto sogno che per lui ha preso tutti i caratteri della realtà. E dopo questa testimonianza, come dubitare ancora? Nell'epoca in cui sarebbe avvenuto il fatto, i cui particolari, passando di bocca in bocca, sono giunti fino alla redazione, il giornale aveva pubblicato in una corrispondenza dall'Austria il drammatico episodio di una servetta colpita da morte apparente e resuscitata di notte nella camera mortuaria del cimitero, dalla quale era uscita urlando, per correre come una pazza fra le lapidi e le croci del Camposanto. E... Sentite quello che accade ora. Il custode del cimitero, affacciatosi alla finestra, aveva veduto quel bianco fantasma e, in preda a un folle spavento, non sapendo come contenersi, aveva preso di mira lo spirito con un fucile e aveva sparato. Che questo macabro racconto, degno della penna di Edgar Allan Poe, sia stato letto dall'operaio mentre si trovava in uno speciale stato di animo e abbia influito sulla sua fantasia fino a persuaderlo di essere stato egli stesso protagonista di un episodio simile? Si tratterebbe in questo caso di un importantissimo caso di suggestione, ma cosa dire intanto della testimonianza del suo compagno di tavola? Cioè dell'uomo che per primo ha parlato ai clienti del caffè della resurrezione del bellato? La suggestione esiste anche in costui o non si tratta piuttosto di una burla carnevalesca? In questo caso vi è da congratularsi con chi ha giocato così genialmente di fantasia. L'episodio che ha appassionato ed appassiona ancora i clienti del caffè di Via Milano meritava di essere conosciuto dai nostri lettori, è uno di quei drammi che iniziano a fosche tinte, i cui particolari danno i brividi di commozione, ma che finisce bene. Finisce con un morto che è più vivo di prima, con un resuscitato che fa provare un po' di spavento ad un amico fino a togliergli il desiderio di mangiare la pasta, ma quest'ultimo si decide infine a mettersi a tavola col morto e, tanto per mostrargli che non lo considera più un'ombra, con lui brinda ripetutamente. Ecco, Permettetemi una battuta, probabilmente il problema era proprio questo, molto probabilmente avevano brindato anche prima, diciamo così, del, dell'episodio. E, al di là dell'ironia, eh, questa storia di certo ha un suo fascino e molti elementi intriganti, tra l'altro strappa anche un, un sorriso. D'altronde, casi come questi erano molto diffusi in passato, casi di morte apparente intendo. E anche per oggi è tutto, ricordo che potete scrivermi le vostre considerazioni e le vostre esperienze personali al contatto Telegram che trovate in descrizione. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio. A presto!